Comenzamos con Luis Suárez. El delantero uruguayo reveló una anécdota con Neymar justo antes de que se marchara el PSG por la cifra récord de 222 millones de euros. Llegó un momento en el que ya era un tema bastante grande, así que fuimos a hablar con Neymar. Le dijimos Messi y yo, Ney, si quieres ganarlo todo, quédate aquí con nosotros. Le aconsejamos que se quede. Le dijimos, Neymar, Inglaterra es mejor, Manchester City, ese fútbol será mejor allí. Pero en Francia, si Neymar se hubiera quedado en el Barcelona, habría ganado un balón de oro seguro. Confeso Suárez, te dejamos la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con estas palabras? Porque las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Por cierto, estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. El Real Madrid ya tiene un plan B por si no logra conseguir el traspaso de George Bellingham. Saben que no será un traspaso nada sencillo y están dispuestos a fichar otro jugador en caso de que no sea posible el del Dortmund. Se trata de Manu Kone, actual jugador del Monchenglauca. El jugador también estaría dispuesto a cambiar de aires. El único problema es que su contrato expira en verano de 2025, así que deberán desembolsar una cifra que supere los 30 millones de euros por el francés de 21 años. El futuro de Kepa, Arrizabalaga está en riesgo. El Chelsea ha gastado demasiado dinero y toca vender para aliviar un poco las finanzas del club. Todd Poeli quiere que sus jugadores se comprometan con contratos más allá de dos años. De lo contrario, serán vendidos este verano. Kepa tiene contrato hasta 2025 y si no logran llegar a un acuerdo de renovación antes de final de temporada, entonces será puesto en venta. El Chelsea pagó 80 millones de euros por su traspaso, cantidad que es totalmente imposible que otro equipo pague, así que intentarán sacarle por lo menos 45 o 50 millones de euros. Pierre Emerick Aubameyang está en una situación similar. El delantero no está feliz en Londres por los pocos minutos y por no haber sido inscrito para la Champions. Buscará salir a final de campaña y ya busca un nuevo destino, aunque no descarta regresar al Barcelona y aceptar un rol secundario. Ángel Di María no está dispuesto a ampliar su contrato con Juventus debido a que no jugará ninguna competición europea y no le llama mucho la atención. Con 35 años aún tiene muy buen ritmo, así que sus opciones están fuera de Italia. Aún no hay un destino probable, pero lo sabremos en un par de semanas. La temporada está llegando a la recta final. Brax Kelia ha puesto el fútbol georgiano en el mapa. Puedo decir que encajaría en la filosofía que tiene Real Madrid. De raza, de garra, de lucha hasta el final. De pequeño era del Real Madrid. No creo que le importe que lo relacionen con ellos. Aseguró Andreas Carrasco. Bitlis, equipo donde el Napoli lo fichó. Alexis McAllister, argentino campeón del mundo recientemente y jugador del Brighton, tiene al Arsenal en el Manchester United muy interesados en sus servicios, aunque no son los únicos. Según Football Insider, el Man City y Liverpool también buscarán su traspaso. Sin embargo, el centrocampista de 24 años no será nada barato. Su precio de salida rondará los 80 millones de euros. Esta temporada ha jugado 22 partidos en los que ha marcado 7 goles. La MLS está encantada con la idea de que Lionel Messi llegue en verano, pero saben que será muy complicado. Cuando hay rumores de que Messi está conectado con Miami, eso es genial. Y si pudiera suceder, sería fantástico para la MLS. Sería fantástico para Messi y su familia. Y como todos nosotros, tratamos de aprovechar todas las oportunidades. Aseguró Garber, comisario de la MLS. Terminamos con Pablo Sarabia. El ahora jugador del Wolverhampton habló de su salida del PSG. Fue increíble jugar con Messi, Mbappé y Neymar. Una muy buena experiencia, pero para mí la más importante es sentirme importante en el equipo. Prefiero estar en otro equipo para sentir esa unión. No estaba feliz de no jugar, así que tomé la decisión de venir aquí. Siento que ahora mismo estoy en el mejor momento de mi carrera. ¡Declaró! Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste en nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.